大家好，我是大胖。有这么一个堪称本世纪最大的考古谜团，在土耳其的东南部有一个叫乌尔法的城市。根据当地人的说法，小城大有来头，是先知亚伯拉罕曾经居住过的地方。亚伯拉罕是犹太教、基督教和伊斯兰教的共同先知，所以这三教又被称之为亚伯拉罕诸教。乌尔法旁边有一片连绵起伏的小山丘，其中有一座被称之为肚皮山。山上呢有一棵孤零零的大桑树，据说这是一棵许愿树，当地人祖祖辈辈都在树下许愿。一九八八年的一天，一个叫伊尔德兹的小城居民跑来许愿树下许愿，咱们就姑且称他为老爷爷。老爷念念有词的许完愿后，就按照惯例磕了个头，结果这一磕就撞得呀眼冒金星。等他呢定睛一看，原来呀是磕到一块凸起的石头上。老爷就气呼呼的把这个石头给刨了出来，等刨出来再定睛一看，更加傻眼了。原来这一刨，直接刨出一个奇形怪状的石头雕塑。老爷见状，瞬间上头。许愿树他真灵啊，一出手就挖到了宝贝。他立刻兴冲冲的赶往乌尔法博物馆，想让专家们鉴定一下这到底是啥宝贝。可谁知道，博物馆馆长一听说文物出自肚皮山，看都不看。摇摇头说：“不用大惊小怪的，没啥价值。”说完，转身就要走。但老爷不死心呢，许愿树不可能不灵。我许愿让我找到宝贝，他肯定呀、啊、会给我一个宝贝。于是就让馆长再仔细看一看，这个石头雕塑肯定有蹊跷。馆长呢见老爷这么固执，也就只好给他透了底。早在一九六零年代，芝加哥大学和伊斯坦布尔大学的考古学家就已经把肚皮山周围考察了一个遍。早就鉴定过了，那是一片拜占庭时期留下的穷人墓葬群，不可能有啥值钱的文物。那拜占庭帝国又是什么呢？公元三百九十五年，罗马皇帝迪奥多西一世在临终之前，把庞大的罗马帝国分成东西两个部分，交给两个儿子分别继承管理。东罗马帝国就被称之为拜占庭帝国，因为它首都君士坦丁堡所在地原先是一座希腊古城。名字就叫拜占庭。拜占庭帝国存续的时间从公元三百四十六年到一四五三年，疆域包括了巴尔干半岛、小亚细亚、南到埃及、美索不达米亚。都城呢在君士坦丁堡，也就是今天的伊斯坦布尔。而土耳其的安纳托利亚高原就曾经长时间在拜占庭帝国的掌控之中。老爷听完馆长的解释之后，顿时就泄了气，他干脆把这个石头雕塑。往馆长手里一塞，说：“这个东西呀，我拿着也没有什么用，就送给博物馆吧。”然后呢，就扬长而去了。馆长一想，反正呢，放进仓库也是发霉，干脆就在雕像前贴了一个拜占庭墓葬雕像的小标签，放到了拜占庭时期的展厅里展出。当时间来到一九九四年，一个叫施密特的德国考古学家来到乌尔法博物馆。施密特一直以来致力于研究中东古文明。当时呢，他正在土耳其发掘另外一处古迹。当他走到肚皮山石雕前时，眼睛瞬间瞪大了。只见这个雕像头部像狮子，胸部、腹部像人，下体则是一个婴儿的状态。施密特非常熟悉拜占庭文化，一看就知道这绝对不是拜占庭风格，也和任何已知的文明遗迹啊都对不上号，属于未知领域。施密特心里泛起一阵狂喜。发现未知领域的文物，那是考古工作最刺激的一件事往往意味着震惊世界级的发现。施密特抑制住狂跳的心，赶紧呀、啊、找到馆长问：“请问你能不能告诉我，这个雕像是在哪儿发现的？”馆长说：“哦，这个东西啊，就是在那一个土包里找到的，那个地方呢叫肚皮山。”施密特一听，赶紧带上考古设备，一刻也没有耽搁，就赶到了肚皮山的许愿树。经过简单勘测后，他认为这个山丘之下大有乾坤。一年之后，施密特终于拿到了土耳其政府颁发的发掘许可证。趁着向土耳其政府申请的这一年时间，他也组建了一支专业队伍。拿到许可证后，他立刻带队进驻肚皮山开挖。这一挖，就挖出了二十一世纪最大的考古奇迹之一——戈贝克利石阵。戈贝克利是一句土耳其语。意思呢，就是大肚皮。
船队没挖多久，就在地下挖出一个圆形巨石阵，石阵有内外两圈圆环，外圈直径大约三十多米，内圈直径大约十米，围墙都是由小型石块砌成，围墙每隔几米就会摆上一块巨大的 T 字形石柱，在石阵中心耸立两块更大的 T 字形石碑，石碑并不是简单的摆放在地面上，地上是平放着一块巨石。上面被凿出了一个十厘米深的凹槽，五点五米高的 T 字形石柱是被稳稳的卡在了凹槽上面。石柱和石碑的重量从几吨到十几吨不等，都是由一整块巨石打磨而成，表面也被打磨得很光滑。四方形的巨石形状对称，线条清晰，切割打磨得非常好。巨型石柱上还雕凿了一些动物的浮雕，雕刻的手法和老爷发现的那一个石雕是一致的。那么肚皮山上还有没有别的石阵呢？施密特用雷达简单扫了一圈后，初步的结果就让他惊掉了下巴。原来，在周围九万平方米的山丘下，全都是大大小小的石阵。咱们直接说结果啊，经过二十年的发掘，施密特已经在戈贝克利发掘出六座石阵，这还不到全部石阵的百分之五。这六座石阵被分别标号为。A、B、C、D、E 和 F， 每座石阵的形状、大小都不完全相同，但都是圆形结构，而且每座建筑的中心都有两个巨大的 T 字形石碑。不同之处在于 ，A、B、C、D 这四个石阵都是两个同心圆结构，而且明显建筑技术更为高超，年代也更为久远。E 和 F 这两座石阵建筑时间比前四座晚了很多，而且呀，只有一个圆圈。明显呢，建筑质量也比不上前四座。更为奇怪的是，所有的石阵都是被古代的人类所填埋的。当然不是说造好了就填埋啊，而是经过了上千年之后才填埋的，再之后又盖上泥土。斗转星移，这一个个石阵就组成了绵延不绝的小山丘。施密特很稀奇，查遍史书也找不出哪个王朝会在这里留下这么规模大的石质建筑群。放射性测年法的结果让施密特极为震惊。石阵是公元前九千年至一万年，也就是距今一万一千年至一万两千年前的作品，比著名的英国斯登轰击巨石阵还要早六千多年。这个测年定年结果一出来，施密特就被绝大多数的考古专家同行喷了个遍。哥们儿，您是在开玩笑吧？因为现代考古发现，安纳托利亚高原上的人类。在公元前七千年才有了能工，一代一代缓慢推演到农业社会。在一万两千年前的高原上，有没有人类活动都是个问题。即使有，那也是过着原始的狩猎和采集生活。可是，按照戈贝克利石阵的规模，这必须得是一个有相当人口规模的，而且高度协作的社会才能完成的工程。它得有设计，得有原料的开采、运输、施工。各个专业门类的分工，还得有后期有计划的野埋，算下来，要完成九万平方米的工程量，至少也得是一支千人以上的施工队伍。这在一万两千年前的安纳托利亚高原，怎么可能呢？施密特的结果引来了一堆踢馆的考古学家，但是他们呀也得有实地勘测，才能出文章去证明施密特胡言乱语。但是呢？当他们来到戈贝克利石阵，经过实测之后，也全都傻眼了。同行验证的结果反而证明了施密特确实没有造假。之前对这个石阵的测龄定年也都没有错，的确，石阵呢是一万两千多年前的作品。后来又有一些团队用更新的放射性探定年的技术，对施密特的结果进行复合和修正。修正以后的结果是，晚期的建筑大约在九千年前完成。而早期建筑则是在大约一万一千六百年前完成。那么这些石阵是用来做什么呢？周围方圆五公里之内没有水源，石阵没有墙壁，也没有屋顶，也没有任何生火做饭的痕迹，更加没有残存的生活垃圾。总之，这个石阵它肯定不是给人住的，这一点呀、啊，基本上没什么争议。根据施密特的说法，石阵更像是一个举行宗教仪式的地方。按照现在主流人类学的观点，文明的发展模式得先从狩猎、采集发展出能工技术
，然后逐渐形成稳定的能耕聚落，再然后在人群中又发生了阶层分化，有了部落酋长，人们从能耕生活中观察星象和动物生长之间的联系，产生了自然崇拜，把星象、节气、生长、收获这些事情呢联系到一起，于是就诞生了早期的宗教，再接下来。宗教中有献祭、祈愿、降神、通灵等等这些活动，仪式变得呀也越发复杂。主持仪式就成了一项专职工作，于是呢就有了专职的神职人员祭司。再然后，在宗教的神圣感召之下，祭司指挥大伙儿同心协力修造神殿，然后围绕着神殿就出现了城市，由聚落到城市，那也就有了防卫、建设、资源分配等等公共事务。也就必须得有人去动用强制力量去分配这些任务，于是就诞生了早期的国家。酋长们摇身一变就成了君王，原始的萨满成了大祭司，握有人神交流的权利。他们和君王共同组建了统治阶层。但是，所有一切发展的基础是农业，它必须得发达到一定程度，有大量的剩余产品出现，才能够供应那些。自己不务农的其他专业人员，就比如工匠、祭司，包括供养统治阶层。而戈贝克利实证的发现，就打脸了一众专家们的老脸。也就是说，在距今一万两千年前，戈贝克利的周围，人家可不是什么原始社会，而是有相当规模的文明社会。这就大大的早于对当地出现能耕文明时间的估计。专家们呢，也都很愤懑，这等于说。他们立身立业多年的研究是错的，但是另外有些人就很兴奋。首先跳出来的就是外星粉，他们说这绝对不是人类的作品，而是外星人留下的痕迹。理由呢也很简单粗暴，就是说在一万多年前，那谁能搬动这些十几吨重的巨石呢？人类肯定是不行的，只有外星人才行。而且也只有他们才拥有切削加工巨石的工艺和技术。可是那些写实的雕塑又怎么解释呢？好像呀，还真和外星人拉不上关系。所以绝大多数人并不认可戈贝克利石阵是外星人的作品。你只要看看这两种产品的差别之大，就一目了然了。意大利考古学家马吉他就推测说，石阵可能是为了关心而造的，也就是说。石阵是古代的观星台，这个说法有一些依据，因为在有的石柱上的确雕刻着太阳和月亮的符号。考古学家们也在一些石柱的底部找到了黄道十二宫和某些星象的图像，比如说天蝎座。但是到目前为止，除了这一点点和天文相关的浮雕，石阵里没有找出任何一样物品是能和天文挂上钩的。所以，古代天文台、观星台这个说法也只能作为一种非常含糊的假设。当一个颠覆性的发现出现以后，又没有办法去否认它。通常，专家们的第一反应是采取一些折中的解释，把新发现纳入到已有的知识体系中来。所以，专家们对于戈贝克利石阵又给出了一个含混的解释。他们说。这是个了不起的考古新发现，戈贝克利石阵的出土证明人类早在一万两千年前就已经在安纳托利亚高原活动。至于说人类在一万两千年前是个啥文明状态，这个就语言不详，没有下文了。然而实际上，施密特在戈贝克利的考古发现远远不能被塞进这个人类学的解释框框里，因为施密特还发现戈贝克利石阵是在埋在土堆下。销声匿迹一两千年之后，才重新有人类出现在这片土地上的。在这些新的人类群体发现石阵后，又模仿着造出一些比较新的。但是从建筑水平来看，这些后期模仿的作品完全比不上更早期的戈贝克利石阵的水平。那为什么会有这种奇怪现象呢？这个时候，有人提出了另外的想法，他叫汉考克。是一位调查记者，专注于研究调查远古文明。咱们之前的节目中也常常呀提起这位记者，他是史前文化的忠实拥趸。汉考克说，戈贝克利石阵很可能是上一次文明大捷之后所幸存下来的史前人所修建。他们把这个地方建成一个农业和科技的培训中心，帮助训练周围的狩猎部落。
，让他们学会耕作技术，同时也把石头的加工技术传给他们。因为上一波文明的特点就是巨石文明，对石头的加工技术呀特别精湛，所以文明的幸存者们也必然要把自己的精华技术留给未来。那么为什么这些人？会把已经修好的石阵一次一次填埋呢？每一次填埋间隔的时间还很长。汉考克认为，这可能是因为新的灾难周期性发生。人们认为，填埋以后的石阵有助于把古老的知识留给未来人类去解读，让后人知道地球上曾经有过我们，有过我们的文明。你们呀，就去挖出来研究吧。总之，这是先人给后人。留下启示的一种手段，这个猜想虽然不受专家们的待见，但它确实有助于解释哥贝克利石阵的一些独特现象。但是，由于目前这个石阵区域只挖掘了百分之五，以上所有的猜测都只能是以管窥豹，最后更加实锤的解释，还要等待对肚皮山周边的地区更加彻底的发掘。我倒是想问问各位观众老爷，你们有没有什么新的看法呢？还请在评论区踊跃发言，我会随机定期抽取部分观众赠送小礼品。好，今天呢，咱们就先聊到这里。如果您喜欢本期内容，还麻烦长按点赞支持一下，一定要长按哦，感谢感谢，下期见，拜拜了您嘞。